আমার নাম বিপাশা মণ্ডল উনিশ সালে দু সালে আমার একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছিল আমার খাবার খেলেই বমি হত প্রচুর বমি যা খেতাম সব খেলে বমি হত বমি হওয়ার পরে আমি এক জায়গায় দেখিয়েছিলাম দেখানোর পরে সেখানে বেলুন সার্জারি হওয়ার পরে আমি আমাকে ওখান থেকে রেফার করেছিল এখানে সঞ্জীব পাড়ের সাথে দেখানোর জন্য দেখানোর পরে আমাকে এখানে সার্জারি করার পর আমি এখন ভালো আছি নমস্কার আমি বনানী কর্মকার আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলাম আমি কিছু খেতে পারতাম না আমি যা খেতাম আমার গিলতে খুব প্রবলেম হতো কোনো খাবার আমার গলাতে স্বাভাবিকভাবে পাস করত না এটা প্রায় দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে আমি ভুগছিলাম আস্তে আস্তে এমন একটা কন্ডিশান হয়ে যায় সেটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমি জল পর্যন্ত গিলতে পারতাম না মানে জল খেলেও সেই জলটুকু আমার বেরিয়ে চলে আসত বমি হয়ে যেত যে কারণে দীর্ঘদিন না খাওয়ার জন্য আমার অনেক ওজন কমে গেছে বিভিন্ন রকম এই সম শারীরিক সমস্যাতেও আমি ভুগেছি মাঝে মাঝে খুব চেস্ট পেন হতো তারপরে প্রচণ্ড অ্যাসিডিটি হতো আমি বুঝতে পারিনি তো প্রথমে একটা ডক্টরকে আমি দেখাই এই এন্টি স্পেশালিস্টকে তো উনি আমাকে সাজেস্ট করেছিলেন অ্যান্ডোস্কোপি করার জন্য উনি বলেছিলেন আপনার ডিসপেজিয়া আছে এটার জন্য আপনাকে অ্যান্ডোস্কোপি করতে হবে আমার এন্টি সম্পর্কিত কোনো প্রবলেম ছিল না নাক কান গলার কোনো প্রবলেম ছিল না তো যখন উনি দিলেন আমি অ্যান্ডোস্কোপি করাই অ্যান্ডোস্কোপির রিপোর্টে আমার অ্যাকলেশিয়া কোয়েশ্চেন মার্ক এসছিল মানে সেটা তখনও পর্যন্ত আমার ধরা পড়েনি তো তারপরে বিভিন্ন রকম গ্যাস্ট্রো অ্যান্টোলজির সঙ্গে আমি মানে কথা বলি যোগাযোগ করি ওনাদের দেখাই তো কোনো ডক্টর আমাকে বিভিন্ন রকম ওষুধ দিয়েছেন যাতে আমার সমস্যাটা ধরা পড়ে বা কি প্রবলেম হয়েছে সেটা উনি বুঝতে পারেন কিন্তু ওষুধ খেয়েছি আমার সেরকম কোনো কাজ হয়নি তারপরে আমি আরও একজন ডক্টরকে দেখাই তো উনি আমাকে সাজেস্ট করেছিলেন যে হ্যাঁ আপনার অ্যাকলেশিয়া কার্ডিয়া আছে আর আপনাকে বেলুন ডায়ালেশন করতে হবে তো বেলুন ডায়ালেশন সম্পর্কে আমি একটু জেনেছিলাম আমি ইউটিউবে দেখেছিলাম যে ওটাতে মানে পেশেন্ট বেশি দিন ভালো থাকতে পারে না ওটা বেলুন দিয়ে ডায়ালেট করলে কিছুদিনের মধ্যেই আবার এই সমস্যাটা হতে পারে তো তখন আমি চিন্তা ভাবনা করি যাতে আমি মানে একেবারে রিলিফ পাই সেই চিন্তা ভাবনা করে আমি চিন্তা করি যে এটা যাতে লং টাইম কোনো একটা প্রসেসিংয়ে যাওয়া যায় সেই জন্য আমি ডাক্তার সন্দীপ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি শুনেছিলাম যে উনি গ্যাস্ট্রো এন্টোলজির ডাক্তার আর এন্টিগোর মুকুন্দপুরে তো ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিই ওনার চেম্বারে গিয়ে আমি দেখাই তো তখন উনি আমাকে বলেছিলেন যে আমার ইসোফেগাল মেনোমেট্রি করতে হবে তাতে ধরা পড়বে তো আমি এখানে এসে ইসোফেগাল মেনোমেট্রি করাই করানোর পরে উনি সাজেস্ট করে দেন যে আমার অ্যাকলেশিয়া আছে আর অ্যাকলেশিয়াটা আমার স্টেপ টুতে পৌঁছে গেছে তো এটা সার্জারি করতে হবে ওএম ইজ এ রিলেটিভলি নিউ এন্ডোস্কোপিক প্রসিজিওর হুইচ ইজ ডান ফর এ রেয়ার সোয়ালোয়িং ডিসঅর্ডার কল্ড অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া সো অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া ইজ এ ডিসঅর্ডার ওয়্যার ইন দ্য ফুড পাইপ দ্যাট ইজ দ্য ইসোফেগাস ফেলস টু রিল্যাক্স ওয়েন ওয়ান সোয়ালোস ফুড যথারীতি আমি বলেছিলাম ডাক্তারবাবুকে যে আমি আর এই কষ্টটা সহ্য করতে পারছি না কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ আমার খাবারের খুব প্রবলেম হচ্ছে আর তাছাড়া আমি প্রফেশনালি সিঙ্গার আমি সিঙ্গিং করি এর জন্য আমার গলাতেও এফেক্ট পড়ছিল প্রচণ্ড পরিমাণে বহুদিন যাবৎ আমার গলা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কারণ এই রোগটার থেকে আমার প্রচুর অ্যাসিডিটি হতো সেই থেকে আমার গলাতে খুব ট্রাভেল হচ্ছিল আমি বহুদিন যাবৎ গান বাজনাই করতে পারতাম না কখনো কখনো ভালোভাবে কথাও বলতে পারিনি তাই আমি ডাক্তারবাবুকে বলি ডাক্তারবাবু দেখুন যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় আপনি আমার অপারেশনটা করে দিন সো নর্মালি হোয়াট হ্যাপেন্স হোয়েন উই সোয়ালো ফুড দ্য ইসোফেগাস কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড দ্য লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিংটার ওপেন্স আপ সো দ্যাট দ্য ফুড গোজ ইন টু দ্য স্টোমাক বাট ইন দিস ডিসঅর্ডার সো দের আর টু থিংস দের ইজ এ ফেলিয়ার অফ দ্য ইসোফেগাস টু কন্ট্রাক্ট দ্যাট মিন্স দের ইজ নো পেরিস্টালসিস ইন দ্য ইসোফেগাস and also the tone of the lower esophageal muscle is increased the pressure is increased in the lower esophageal sphincter so the lower so the esophagus does not relax when we eat so the food does not go into the stomach and the food accumulates in the esophagus and as this goes by the esophagus gets dilated and the fluid and the fluid material which accumulates in the esophagus that regurgitates 
and comes out through the nose and the mouth. Also the patient might complain of chest pain and uh, weight loss because increasingly the, because the patient finds it very difficult to swallow so there is weight loss. Therefore, I decided that we have to do this. We have to do this in the 10th of March. We have to do this in the 10th of March. We have to do this in the 10th of March. We have to do this in the 10th of March. We have to do this in the 10th of March. We have to do this in the 10th of March. We have to do this in the 10th of March. I eat a lot of food and I eat a lot of food. I am very happy to be able to live in my life. So in this procedure called POEM, what we do is, this is a relatively new endoscopic procedure. There is no incision or cut from outside. So we do endoscopy and we make a small incision in the mucosa, in the inner part of the esophagus. Then we tunnel inside the esophagus, make a tunnel inside the esophagus and cut the muscle in the lower part of the esophagus and 2 to 3 cm in the stomach. So by doing this procedure, the sphincter in the lower uh, esophagus relaxes and afterwards the patient find the it opens up and the patient finds it easier to swallow. And after coming out, the incision which was made in the mucosa of the esophagus is closed with the help of clips. So uh, this uh, procedure has been done over the last 7-8 uh, years all over the world and we are also doing the procedure and with uh, all the treatments if we compare for uh, achalasia cardia this, is, this, uh, this has proven to be the best and uh, the patient also finds good relief with this procedure. So usually there is no side effects of this procedure only one side effect which uh, can occur is uh, little bit of reflux can occur up to 7 to 8 percent of the patient that is the food material can come up but that is uh, rare and with medicines we can control that so this is all about poem dr sandeep paler treatment amar bhalo i legeche ami ekhon bari jamar jonno ekhon motamoti ready ar amar operation er pore ami ekdom fit mentally bolun physically bolun ami ekdom fit amar kono rokom kono somoshya ni ajke amake discharge kore dewa hoyeche ami ajke bari jabo ami khub bhalo achi thank you